ఈరోజు మనము ఐవీఎఫ్ గురించి చెప్పుకుందాం అంటే ఐవీఎఫ్ అనేది ఈ మధ్యకాలంలో ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్స్లో చాలా ఎక్కువగా వినిపిస్తున్న మాట ఇదివరకు ఏంటంటే పిల్లలు లేరు అంటే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మందులు తీసుకొచ్చుకున్నాం మందులతో అయ్యారు అనేవాళ్ళు ఇప్పుడు అనేక రకాలైన కారణాలు అనేక రకాలైన రీజన్స్ మెయిన్గా ఈ ఏజ్ గ్యాప్ అది ఏజ్ అంతా చాలా పెద్దగా అయిపోవడము తొందరగా అంటే బిలో ట్వంటీ ఫైవ్ చాలా తక్కువ మంది మ్యారేజెస్ చేసుకోవడం ట్వంటీ ఫైవ్ దాటిపోతూ ఉండడం లేదు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఇద్దరు జాబ్స్ చేయడం లేదు వైఫ్ ఒక దగ్గర హస్బెండ్ ఒక దగ్గర జాబ్స్ చేయడం వీటిన్నిటి వల్ల కూడా చాలామంది ఎక్కువ మంది మధ్యకాలంలో ఐవీఎఫ్ ప్రాసెస్కి వెళ్ళడం అనేది జరుగుతూ ఉంది ఇది చాలా బేసిక్గా అయిపోయినట్లు అయిపోతూ ఉంది ఏదైనా ప్రెగ్నెన్సీ రాదంటే ఐవీఎఫ్ చేయించుకోండి అనే విధానంగా కూడా వింటున్నాము కానీ ఐవీఎఫ్కి వచ్చేవాళ్ళు దానిలో కొన్ని రీజన్స్ ఉంటే మాత్రమే అనే ఐవీఎఫ్ రావాలి ట్యూబుల్ బ్లాక్ ఉండొచ్చు లేదంటే లేదంటే మంచి ఎగ్ ఫార్మేషన్ ఓవరీలో ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు లేదంటే ఎండోమేటియంలో అతుక్కునే ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు లేదా ట్యూబ్స్లో ట్యూబుల్ బ్లాక్ ఉండొచ్చు లేదా ఫెర్టిలైజేషన్ ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటే అసలు ఎందువలన అవుతుందో లేదో తెలియకపోవచ్చు చాలామంది చెప్తారు చాలా గర్భ సంచి చాలా చిన్నగా ఉందన్నారు డాక్టర్ మా డాక్టర్ మేము గైనకాలజిస్ట్ని కలిసాం లేదు బ్లడ్ లేదన్నారు దానివలన బ్లడ్ కూడా సరిగ్గా రాదు బ్లీడింగ్ అవ్వదు నాకు పీరియడ్ అప్పుడు రెండు రోజులే అయ్యి ఆగిపోతుంది లేకపోతే ఐదు రోజులు బ్లీడింగ్ అవుతుంది విపరీతమైన బ్లడ్ లాస్ ఉంటుంది బాగా కడుపులో నొప్పి వస్తుంది అందుకని మా డాక్టర్ గారు నీకు బాగా బ్లడ్ అంతా పోయి ఎనిమిగ్గా అయిపోయావు అందుకని ప్రెగ్నెన్సీ రావట్లేదు అన్నారు ఇలాంటి రీజన్స్ అన్నీ సింపుల్ అండ్ సిల్లీ రీజన్స్ చెప్తూ ఉంటారు అలా కాదు ఐవీఎఫ్ అంటే ఎందుకు మనం ఐవీఎఫ్ చేయించుకోవాలి అనేది అనేక అనేక విధాలైన రీజన్స్ ఉంటుంది ఆ రీజన్ అనాలిసిస్ చేసి ఆ ప్రాబ్లం కోసం కరెక్ట్గా ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే ఐవీఎఫ్ తొందరగా సక్సెస్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఐవీఎఫ్ చేసే ముందు ఎట్లా మనం ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటామంటే యూజువల్గా ఐవీఎఫ్ అనేది లాంగ్ ప్రోటోకాల్ షార్ట్ ప్రోటోకాల్ అల్ట్రా షార్ట్ ప్రోటోకాల్ అని మూడు ప్రోటోకాల్స్లో ఉంటుంది లాంగ్ ప్రోటోకాల్ అంటే నెల రోజులు ఇంజక్షన్స్ ఇచ్చి ట్రీట్మెంట్ చేస్తాము షార్ట్ అంటే పదిహేను రోజులు అల్ట్రా షార్ట్ అంటే ఐదు ఆరు రోజులు ఇంజక్షన్స్ అయితే నా లెక్క ప్రకారంగా నేను మీకు నాకు నా ఎక్స్పీరియన్స్ బట్టి మీకు నేను ఇచ్చే సజెషన్ ఏంటంటే అన్నిటికన్నా లాంగ్ ప్రోటోకాల్ అనేది చాలా బెస్ట్ కొంతమంది మా జాబ్ మా జాబ్ జాబ్కి వెళ్ళొచ్చా అదే ఇదే అనుకొని ఎంత తొందరగా ఏదైపోతే అది బాగుంటుంది అన్నట్లు అనుకుంటూ ఉంటారు ఇప్పుడు అంతా అన్ని డబ్బుతోనే అయిపోతాయి అనుకుంటున్నారు కాబట్టి అలా ఏం కాదు సో మీరు లాంగ్ ప్రోటోకాల్ ప్రిఫరబుల్ లేదు కొంతమంది యంగ్స్టర్స్ చక్కగా మంచి ఎగ్స్ ఉన్న వాటికి షార్ట్ ప్రోటోకాల్ కూడా బెటర్గానే ఉంటుంది పీసీఓఎస్ నాన్ పీసీఓఎస్ వాళ్ళకి షార్ట్ ప్రోటోకాల్ పర్వాలేదు కానీ లాంగ్ ప్రోటోకాల్ అనేది పీసీఓఎస్ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇరెగ్యులర్ పీరియడ్స్ హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రం డెఫినెట్గా లాంగ్ ప్రోటోకాల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ లాంగ్ ప్రోటోకాల్లో ఏం చేస్తాము ఫస్ట్ ఈ యొక్క ఓవరీస్ని ముందు డౌన్ రెగ్యులేట్ చేస్తాం ఓవరీలో ఉన్న హార్మోన్స్ని యూట్రస్లో ఉన్న యూట్రస్లో ఉన్న హార్మోన్స్ని బ్రెయిన్ హార్మోన్స్ని అన్నిటిని కూడా ఒక బేసిక్ లెవెల్కి తీసుకొస్తాం అనమాట ఆ బేసిక్ లెవెల్కి తీసుకొచ్చినప్పుడు ఆ బేసిక్ లెవెల్లో మనం మళ్ళా ఒక మెన్సెస్ వస్తుంది ఆ మెన్సెస్ వచ్చిన తర్వాత మరలా మా మంచిగా ఆ యొక్క ఓవరీలో మంచి హార్మోన్స్ ఎండోమెర్చి అంటే యూట్రస్లో మంచి హార్మోన్స్ మంచిగా వచ్చేలాగా చేసి మంచి ఇంజక్షన్స్ ఇచ్చి ఓవరీలోనేమో ఎగ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాము ఎండోమెర్చి మేము గర్భాశయం లోపల పొరను కూడా మంచిగా పెంచుతాము ఇవన్నీ పెంచేసి చక్కగా ఒక్కోసారి మనము ఆ యొక్క మంచి ఎగ్స్ వచ్చేలాగా చూసుకుని ఒక పర్టికులర్ టైంకి ట్రిగ్గర్ ఇంజక్షన్ ఇచ్చుకుని దానికి ముప్పై ఆరు గంటలు ఒక్కోసారి ముప్పై నాలుగు గంటలు ముప్పై మూడు గంటల తర్వాత ఎగ్ పికప్ చేస్తాం ఆ ఎగ్ పికప్ చేసినప్పుడు ఆ ఎగ్స్ని తీసుకొని మనం చక్కగా హస్బెండ్ యొక్క స్పాంప్స్ని తీసుకుని ఆ రెండుతో ఐవీఎఫ్ ప్రాసెస్ ద్వారా కానీ ఐసీఎస్ఏ ప్రాసెస్ అంటే ఆ యొక్క ఇంకా కొంచెం హై లెవెల్ ప్రాసెస్ సిక్స్ ఈ ప్రాసెస్ అంటే ఆ ప్రాసెస్ ద్వారా మంచి పిండాలను తయారు చేస్తాం ఆ పిండాలను తయారు చేసి మూడో రోజు కానీ ఆరో రోజు కానీ యొక్క డెవలప్మెంట్ బట్టి మూడో రోజు అయితే థర్డ్ డే ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ అంటాం ఆరో రోజు అయితే బ్లాస్టోసిస్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటాం యూజువల్గా బ్లాస్టోసిస్టులు డెవలప్ అవ్వకుండా కొంతమంది స్టక్ అయిపోవచ్చు బ్లాస్టోసిస్టుల వరకు డెవలప్ అయితే చక్కగా మంచి ఎంబ్రియోస్ అన్నట్లు మనకు అర్థం అనమాట అది మంచి సక్సెస్ మంచి రిజల్ట్ కూడా ఇస్తూ ఉంటుంది ఈ యొక్క ఐవీఎఫ్ ప్రాసెస్ తర్వాత ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన తర్వాత టూ అవర్స్ నుంచి ఇంటికి పంపించేస్తాము చక్కగా ఇంటికి వెళ్ళిపోవచ్చు కానీ మంచిగా ఫ్రీగా రిలాక్స్డ్గా ఉండాలి టెన్షన్ ఉండకూడదు అసలు ఇద్దరు కపుల్స్ ఇద్దరు ఇద్దరు మాట్లాడుకోకూడదు ఆ ఇద్దరు
కాకుండా ఐవీఎఫ్ ఫాస్ట్గా సక్సెస్ అవుతుంది ఐవీఎఫ్ కూడా నేను ఇచ్చే సలహా ఏంటంటే కాన్సిక్యూటివ్గా ఒక త్రీ సైకిల్స్ అందరికీ ఒకేసారి రాదు ఒక నెల రెండు నెలలు పడుతుంది కొంతమంది మూడో నెల కూడా పట్టచ్చు కాబట్టి మా మాక్సిమం నైంటీ పర్సెంట్ సక్సెస్ రావడం కోసం మీరు డెఫినెట్గా ఒక నెల రెండు నెలలో అలా కాన్సిక్యూటివ్గా లైన్లో రెండు సైకిల్స్ మూడు సైకిల్స్ ట్రీట్మెంట్ కనుక తీసుకుంటే ఆప్ట్ చేసుకుంటే చాలా ఫాస్ట్గా రిజల్ట్ సక్సెస్ఫుల్గా రిజల్ట్ ఉంటుంది ఐవీఎఫ్ తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా చక్కగా రెస్ట్ తీసుకోవచ్చు నాన్ వెజిటేరియన్ మానేయడం మంచిది టెన్షన్ లేకుండా ఫ్రీగా ఉండడము చక్కగా మా మామూలుగా మంచం మీద పడుకుని ఉండవసరం లేదు కూర్చోవచ్చు నించోవచ్చు బాత్రూమ్కి వెళ్ళొచ్చు అన్నం తినొచ్చు స్నానం చేయొచ్చు తర్వాత ఇండియన్ టైప్ ఆఫ్ లావెటరీ వెస్ట్రన్ టైప్ ఆఫ్ లావెటరీ వాడుకోవచ్చు అన్నీ మంచిగా తినొచ్చు ఫ్రూట్స్ అవి బొప్పస్ పండు అనస్ పండు జున్ను నువ్వులు ఇంగు ఎక్కువ ఇంగువ ఇవన్నీ కొంచెం అవాయిడ్ చేసుకుని మంచిగా ట్రీట్మెంట్ తీసుకుని పది రోజుల తర్వాత బ్లడ్ టెస్ట్ చేస్తాము బీటా హెచ్సీజీ హార్మోన్ చూస్తాము అందులో మీకు ఎంబ్రియో నాటుకుందో లేదో తెలుస్తుంది కొంతవరకు అతుక్కుందా లేదో తెలుస్తుంది అతుక్కున్నది మళ్ళీ పది రోజులు పోయిన తర్వాత మంచిగా యూరిన్ టెస్ట్లో కూడా రెండు లైన్లు వస్తాయి కదా ఆ యూరిన్ టెస్ట్ పాజిటివ్ వస్తే లోపల పెరుగుతున్నట్ లెక్క అదైపోయిన తర్వాత మరలా మీకు ఇందులో స్కాన్లో పాజిటివ్ వస్తే స్కాన్లో మంచిగా ఒక బేబీను ఇద్దరు బేబీలో రెండు బేబీలో కనిపిస్తే మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పాజిటివ్ కింద లెక్క సో యూజువల్గా ప్రెషియస్ ప్రెగ్నెన్సీ కాబట్టి ఎక్కువ టెన్షన్ లేకుండా కూల్గా ఉంటూ మంచిగా డాక్టర్ సలహాలు పాటించుకుని మీరు ప్రెగ్నెన్సీ అంతా పాటిస్తే డెలివరీ హ్యాపీగా ఈజీగా సిజేరియన్ సెక్షన్ ద్వారా చేయించుకోండి నా సలహా అయితే ఎందుకంటే ప్రెషియస్ బేబీ బేబీ ఎప్పుడేం ప్రాబ్లం మనకి ఇబ్బంది పెడుతుందో తెలియదు కాబట్టి సీ సెక్షన్ చేయించుకోవడం బెటర్